आसनसोल पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ 1970 के दशक में जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब भारी तादाद में यहाँ हिंदी पट्टी के लोग काम करने आए आज वही कोल इंडिया लिमिटेड भारत का एक महारत्न कंपनी खत्म होने की कगार पे है सरकार अपने पुराने अंडरग्राउंड खदान धीरे धीरे बंद कर रही है और साथ ही नए ओपन कास्ट माइंस को ठेकेदारों को सौंप दिया है इस निजीकरण की प्रक्रिया में कोल इंडिया लिमिटेड का अब सिर्फ उत्पादन और प्रॉफिट पर जोर है मगर इसका प्रभाव यहाँ के लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है जरूरत से ज्यादा खनन होने की वजह से कई गांव धीरे धीरे धस रहे हैं पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने की वजह से जमीन के अंदर आग लगती जा रही है ठेकेदारी प्रथा आरंभ होने की वजह से कई नौकरियां जाती रही और अब यहां के खनन मजदूर मालिकों की दया पर जी रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक कहानी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की केंदा गांव से सत्रह में हम लोग आंखों के सामने यहाँ भी गिरा है यहाँ भी घुस गया वो तो वहाँ जो बैठी है वो औरतिया ठीक ना वो तो बाल बाल बच गया उसका बैल भी यहाँ घुस गया था बगल में इधर तीन नंबर धावड़ा वहाँ भी ऐसा हुआ है इधर भी एक पड़ा है वहाँ भी ऐसा हुआ था हम लोग कब अंदर में चल जाएगा कब रात को जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये हम लोग को डर व खौफ पैदा होता था भाभी भी है दो फैमिली को अनस्टेबल जोन फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था एक हिटलर का जरिए हिटलर का तरह एक जीएम एम साहब आए थे जिसका नाम है नारायण चंद्र दास वो बलजबड़ी ओपन माइंस वहाँ खोद दिया है माइंस का बस शिल्पों का खिलाफ नहीं है हम लोग अभी भी लैंड देने के लिए तैयार है लेकिन आदमी कि किसका है शिल्पो किसके लिए आदमी को मारने का बात तो नहीं है हम लोग को पहला मांग है पुनर्वसन और ये लोग पुनर्वसन जहाँ दे रहा सिक्सटी एट्टी और सिक्सटी फाइव लोकेशन मतलब यहाँ इधर और एक लोग ट्राइबल इलाका है तो ये लोग जो पुनर्वसन दे रहा बा वहाँ जमीन तो दे रहा खाएगा क्या खाएगा क्या हम लोग को इसीलिए बोला था ये केंदा जी जो है ये केंदा जी हम लोग को एक ही जगह में दीजिए ताकि मेरा कोई मेरा घर में काम करके खा लेगा पेट भर लेगा कोई स्कूल में जाके बस्तन धो के जो सरकार का तरफ से ये किया वो भी पेट पाल लेगा लेकिन पार्ट बाय पार्ट अगर दिया 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 जाएगा तो लोग खाएगा तो क्या खाएगा ये लोग डिक्टेसिप चला रहा है ई डिक्टेसिप चला रहा है ई मैनेजमेंट एक ही चीज़ अभी आउटसोर्सिंग पैच कर लिए वो लोग ज़्यादा मुनाफा कर आदमी को आदमी नहीं समझता है प्रोडक्शन चाहते हैं प्रोडक्शन चाहते हैं तो हम लोग इसका रिलीफ चाहते हैं अनेक बार हमारे फोटो तुले नहीं गई थी और तो तीन के गाज चलियो बड़ा गाज से गाज गलाओ धोची गई थी संगा संगा हम रखते तालीर घरे मने किच्छ वक्त ताली खोलों कुछ किच्छ हम रख देखते पानी घरे के ने चाल चलिया ही घरे चाल डेराम अरे यहाँ से एक से डेढ़ साल पहले जो आपका काला काला धुआं उड़ा था नीचे पौध आगे जो जो पेड़ वगैरह है सब जल गया है ठीक है तो यहाँ का जो आदमी लोग था ये सब को उठा के जो हम लोग का बंगलौरी स्कूल है वहाँ पर बिठाया गया था तो फिर आगे इसको बंद कर दिया फिर इस लोग को आके यहाँ पर डाल दिया कोई व्यवस्था नहीं किया कुछ नहीं किया मैं नीचे में इस लोग का क्या है जो सुन करके जो गया है कैला जो निकला है वहाँ से अच्छा तरह से फीलिंग नहीं किया ठीक है उसके वजह से वहाँ पर ये होता है गैस होता है ठीक है वो गैस के हिसाब से वो निकला था यहाँ पर एक तो है आपका ओ वो भी ओपन कास्ट है ओपन कास्ट है वहाँ पर जो जो खुदा गया है वहाँ से भी आग निकलता है और इसमें एक बार गैस एकदम धुआं फेंकते फेंकते फोड़ दिया एकदम गोल एकदम पूरा गोल गाछ तक से गोलैया हाँ। और बस धाई हाँ। धाई करके एकदम ताल गाछ से ऊंचा एकदम धुआं फेंकने लगा दिया नहीं ऐसे लिखा लिखा के चला जाता है क्या लिखवाते हैं बोलते हैं घर देगा कागज में लिखो कौन आते हैं ईसीएल वाले आते हैं नहीं ये सब जो घर टूट गया है क्या है हाँ सब टूट गया है सब बेकारी वाला कौन सी ये देखो जी ये जो घर टूटे हैं हाँ ये सब इसी चलते में टूटे अच्छा वो जो धसा जमीन था उसकी वजह से ये सब टूटे हाँ तो क्या करेगा यहाँ वो भसक जाएगा तो फिर आगे हो जाएगा हाँ कोई ठीक नहीं
तो इसमें भी उधर से आता है ना धुआं यहाँ पर ही भी, भी उठने लगा तो ये लोग भाग गया बीच बीच में यहाँ पर पूरा इलाका जो है बीच बीच में आग पकड़ लेता है किसी भी दिन सबसे अच्छा मना आग पकड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा बरसात के दिन में ये बरसात आ रहा है अब इस लोग का डर रहता है कि कब आग पकड़ेगा कब ये होगा ये सब ठीक है यहाँ पर जो आप दिखाई दे रहा है जो अलग सा माटी है एक सफ़ेद सफ़ेद कलर का जो दिखाई दे रहा है आप लोग को जी हाँ वो सब आपको मैंने ऊपर से फीलिंग किया हुआ है आग को बुझाने के लिए गैस भी आप लोग का शायद स्मेल आ रहा है जो गैस अभी भी यहाँ पर निकल रहा है किसी भी दिन कई कई भी समय यह आग लग सकता है और ये आग सिर्फ यहाँ पर नहीं ये पूरा नीचे नीचे जाता है ये जो इलाके देख रहा है ना ये इलाका में वर्कर लोग रहता था अब नहीं तो घर बना के भी रहता था बहुत आदमी यहाँ था ये लोग सब भाग गया और कोलेरी का हालत क्या हुआ है वर्कर का क्या हुआ बोलता सिर पर इंडस्ट्री बनाएगा इंडस्ट्री को तो खत्म इसीएल कर देता है कोल इंडिया खत्म कर देता है और ओ सी करने से क्या होता कितना लैंड जाता है देखिए लैंड का समस्या आता है जो फार्मर है वो लोग क्या खाएगा वो लोग सोचता नहीं कुछ नहीं हम लोग प्रोडक्शन करेगा चला जाएगा तुम लोग सोचो इसी का ही मैंटिलिटी है हम लोग अभी नीव के अंदर तीन नंबर पीठ जो बंद हो चुका है उसी के ऊपर हम लोग खड़े हैं और ये जो दिखाई दे रहा है जो केज का जगह देखा है यहाँ से प्रोडक्शन होता था उन्नीस साल में इस खदान में आग लगने के कारण छप्पन आदमी का देहांत हुआ यहाँ का जो प्रोडक्शन था वो ख़त्म हो गया और इस कुलेरी को और एक पीठ है वो भी चार नंबर पीठ है वो किसी तरह चल रहा है वो भी ख़त्म हो के तगार पर है यहाँ के वर्करों को दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है यहाँ पहले प्राय इक्कीस सौ बाईस सौ मैन पावर था अभी ये जाकर घट करके 400 करीब हो गया है मान लीजिए यहाँ पर तेरे इक्कीस सौ वर्कर थे इक्कीस का रोज़ मरने का जिंदगी में जो खाने के पे, पे सामान था पीने का सामान था जो सब सामान खरीदने के लिए यहाँ पर बहुत से दुकान बने हुए थे बहुत बड़ा बाज़ार था आज वो बाज़ार नहीं है यहाँ जो दुकान है वो किसी तरह से चल रहा है यहाँ पर जो भी है किसी भी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं पंचायत का कुछ काम से और कोयला जो यहाँ पर जो कोल माइंस है एवंडन कोल माइंस है उस कोल माइंस से कुछ कोयला को चोरी करके अपना पेट चला रहे हैं इसका छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है कारण का पहले जैसा था वैसा अब नहीं है हाँ क्यों क्योंकि अब मान लीजिए अब सेक्शन उतना नहीं है सेक्शन तो कम हम लोग को मिल रहा है अब उसी में काम चला रहे हैं हम लोग पहले ये सब जितना है देख रहे हैं ना अब वो कोयला भरा भरता भर रहा पूरा बेटी साहब के टाइम एक समय आया कि जब कोलेरी को अब वैज्ञानिक तौर से चलाया गया इसके फलस्वरूप यहाँ का पानी हीट होने लगा गर्मी होने लगा कोयला में संघर्ष होकर गर्मी होने लगा आग लग गया यहाँ का मैनेजमेंट चाहता है कि हमारे जितने माइंस है अंडरग्राउंड माइंस है उसको किस तरह से बंद करके प्राइवेट मालिकों के हाथ में दिया जाए इसके लिए ये लोग नक्शा बना रहा है ब्लू प्रिंट बना रहा है ये भी कुआरी का जो पानी ये हम लोग व्यवहार करता था गाँव का पूरा आदमी यहाँ नहाता था कापड़ धोता था सब कुछ अभी जो चाहे ई का नाम पे पैच एक है वो पैच चल रहा है प्राइवेट पैच को दे दिया वो लोग ई सी में है लेकिन वो लोग चल रहा है वर्कर यहाँ तो है बाहर का आदमी ज़्यादा है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ले आया तनख्वाह कम थी देने पड़ेगा कौन तो जाए रेखा ने लोकल लोग लो आठ हज़ार आठ हज़ार दस हज़ार देता है जो कि सी का वर्कर जो फर्स्ट टाइम उसको अपॉइंटमेंट होगा तो बीस हज़ार का कम थी उसका तनख्वाह नहीं है उसके बाद बोनस मिलता है या मिलता है वो लोग कुछ नहीं देता तो ई सी जो है ई सी का क्वार्टर है वो लोग वहाँ रहता है लेकिन जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वाला आदमी आता है काम करता है उसको वो लोग टेंट कर दिया रहने के लिए ये ब्लास्टिंग जब होगा ना कितना जोर से होता है क्या बोले हम लोग को बोला इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग करेगा लेकिन नहीं करता ही लोग एक्सपेंसिव है हम लोग एक हाईकोर्ट में उठाया था वो एक्सपेंसिव भी करेगा मुँह में बोलता ही करेगा लेकिन नहीं करता है इसलिए जब होता है तो पूरा घर कापता है हम लोग का देखिए कितना डिस्टेंस है गाँव से कितना डिस्टेंस है देखा ना अभी जब से जहाँ से निकल के आए हम लोग कितना डिस्टेंस है ज़्यादा नहीं है चार टो गाँव था केंदा फरीशपुर पंडे बसे का बंगाल पड़ा सामडी ये चार टो गाँव पहले था चार टो गाँव का रिहेबिलेशन देगा लेकिन वो सब हुआ कुछ नहीं हुआ बात तो हम बोला पहले हम लोग का रिहेबिलेशन दीजिए उसके बाद पैच कीजिए डी एम सब लेवल में हम लोग 
बात किया टेक्निकल डायरेक्टर से सीएमडी से सब से तो होगा होगा ये करता है पानी के दिए बंदोबस्त गाँव को देखो ये जो करता है कुआँ में पानी नहीं रहता है पानी के बंदोबस्त करने के लिए बोला बोलो हाँ पंद्रह दिन के अंदर पानी दे देगा अभी तक तो नहीं किया कि लगातार जो कोल कोल माइनिंग में जो रेगुलेशन जो पहले गवर्नमेंट एक तरीके से रखा करती थी वो रेगुलेशन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं तो बेसिकली जो पूरा प्रॉब्लम है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है प्रोड्यूस ज़्यादा करना, करना है पूरी तरीके से वो कंपनी बात छा गया है प्रोडक्शन एक बड़े ही एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसिडरेशन के साथ हुआ करता था आसपास कोल माइंस के सारे टाउनशिप्स बने हैं जहाँ पे वर्कर्स को अफसर्स को एक टाउनशिप बना के दी जाती थी वहाँ पे स्कूल होते थे अस्पताल होते थे सब ने मुझसे यही हम लोगों से यही सवाल पूछा क्या अब हम प्री नेशनलाइजेशन एरा में जा रहे हैं जहाँ पर वर्कर्स सिर्फ एक छोटा सा एक पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री नहीं होगा बट एक सर्वेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री होगा जहाँ उनकी कोई मूलभूत सुविधाएँ सोशल फैसिलिटीज़ वो उनको ना मिले ई का यहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे अब्रीवेशन दे दिया है ईटिंग चीटिंग एंड लूटिंग हमारे देश में कानून था जब राष्ट्रायत हुआ हमारा देश तब तक कानून था कि कोयला जो है पूरा राष्ट्रीय संपत्ति है राष्ट्र इसको उठाएगा राष्ट्र इसको बेचेगा उसका जो नफा होगा वो राष्ट्र ही चलाएगा और अभी क्या है जो प्राइवेटेशन हो तो वो तो अभी पहले था कि कोयला उठाएगा आपका होते राष्ट्र बेचेगा अभी तो कानून नया बना लिया है कि कोयला ओवरबर्डन जो भी वही प्राइवेट मालिक कोयला बेच सकता है तो उसका अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो कम दर में बिके जो जो ई का है उसका कोल बिकेगा नहीं स्वाभाविक तौर पर डे टू डे जब अगर स्टॉक हो जाएगा तो बाद होकर के कोयला खदान को बंद करना पड़ेगा ये तो एक पॉलिसी है सतरा कोयला खदान एक ही इस्टाम कोलफिल्स लिमिटेड में बंद कर दिया उसको अंडरग्राउंड माइन को और ठिकादार का राज हो गया अभी ओपन का प्रोजेक्ट में इस्टाम कोलफिल्स का अभी प्रोडक्शन हाइस्ट प्रोडक्शन अभी चल रहा है इतना कोयला उठाता है उन लोग ने लोकल मजदूर है आदिवासी लोग है सिविल कास्ट पिछले वर्ग का आदमी लोग है सबसे गरीब जनता जिनको हम कहते हैं वो झारखंड से भी आता है बिहार से भी आता है लेकिन उनका रुपया पैसा पूरा नहीं मिलता है 1900 करोड़ रुपया अभी कोल इंडिया डिविडेंड देता है भारत सरकार को प्रॉफिट होता है उनका नाफा होता है लेकिन सरकार अभी कोयला खादान आदानी को हाथ में देने के लिए जैसे झारखंड में किया अभी पश्चिम बंगाल में भी हमारे ये आसनसोल क्षेत्र में ओपन का प्रोजेक्ट वो नया नया अभी हो रहा है और सब कुछ चल रहा है ठिकादार का हाथ से Worried about election results? Don't worry. India has had ten governments, six of which have been coalitions, and stock markets have risen. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Amesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.